നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് തേമോ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ തേമോ ഡയനാമിക്സ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻഫൈനറ്റ് സിമിലി സ്ലോലി സച്ച് ദാറ്റ് എവറി സ്റ്റേജ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻഫെസ്റ്റേമിലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് അതായത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു വട്ടം റിയാക്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്റ്റായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് പഴയ ഫോമിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നാണ് സീറോ ദ ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് അതിന് നമ്മൾ വേറെ പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടും ലോ ഓഫ് തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം അപ്പം എന്താ ലോ പറയുന്ന ഇറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടു സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ ബോത്ത് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ദ തേർഡ് സിസ്റ്റം ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ദ ഈച്ച് അതർ അതായത് രണ്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് വേറൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് സിംഗിൾ എന്താണ് ആ സിസ്റ്റം ബാക്കിയുള്ളതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ സീറോ ദ ലോ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വഴിയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ടു സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഹാവ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ടു സിസ്റ്റംസ് നോട്ട് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് സിസ്റ്റം എടുത്താൽ എന്താണ് രണ്ടാൾക്കും രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദ സീറോ ദ ലോ ഫർദർ ജസ്റ്റിഫൈ ദ യൂസ് ഓഫ് തെർമോമീറ്റർ ആസ് എ മീൻസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്ന തെർമോമീറ്റർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ലോഡർ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എവറി എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആൾ ദോ ഇറ്റ് മേ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ അതായത് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അല്ലെ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എനർജി അതോ എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോത്തം വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ആണ് എന്ത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക ഡബ്ല്യു ഇസ് പോസിറ്റീവ് വെൻ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് നടക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡബ്ല്യു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഇസ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണ് ക്യൂ പോസിറ്റീവ് ആവുക Q is positive when heat is added to the system. That is an endothermic process. Q is negative when heat is lost by the system. That is exothermic. In the exothermic case, Q is negative value is negative. That is why endothermic is positive value is positive. That is why work is done by the system. The system is done by the system. W in the value is negative. The system is done by the system. W in the value is
ഇനി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കോൺസിക്വൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലും ഒന്ന് ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലും എന്താ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈസ് എൻ ഇൻഫെൻസ്റ്റേമിലി ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് വൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗീവ്സ് എ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഔട്ട് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ സിസ്റ്റം ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ പാത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം ഇൻഎക്സാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അത് ഇൻഎക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈസ് എൻ ഇൻഫെക്ടേമസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് വെൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗീവ്സ് എ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഔട്ട് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ സിസ്റ്റം ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് പാത്തിന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി എന്താണ് എന്താ അൽപ്പി എന്നുള്ള ടേം ഇതൊക്കെ ഓരോ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്താണ് എന്താ അൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻട്രോപ്പി ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ എന്താ അൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി എൻ്റാ അൽപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡീഷണൽ പ്രഷർ വോളിയം ഓഫ് ഒക്യുപ്പായിങ് സ്പേസ് അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു പ്ലസ് പി വി ഡെൽറ്റ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ഇപ്പോൾ പി ഡെൽറ്റ വിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡബ്ല്യു എന്നും പറയാം ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരാം ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സോതോമിക് പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വരും ഒരു എൻഡോതോമിക് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരാം പോസിറ്റീവാണ് വരാം കുറച്ചും കൂടി ടേംസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ദ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാൻ എത്ര ഹീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് മോളർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഹോളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മോൾ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു മോളിലെ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാൻ എത്ര ഹീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് എന്താ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ If a system consists of single substance or a solutions, it may be 1 gram. Now, molar heat capacity is equal to Cv is equal to delta V by delta T at a constant volume. Molar heat capacity is a constant pressure. We will have delta H by, sorry, dou H by dou T at a constant pressure. That is Cp. Now, Cp-Cv relation. That is the derivation. നമുക്ക് ആ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഡെറിവേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ എന്താ എഴുതുക വെൻ ഹീറ്റ് ആഡഡ് ടു ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റം അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടു ഇൻക്രീസ് ദ ആ ആരോ മാർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സിൻസ് നോ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആണ് വരിക കാരണം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി അവിടെ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻറ്റു സീറോ എന്ത് വരും സീറോ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ഡൺ എന്താ വരിക അവിടെ സീറോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കൂട്ടാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി പി എം സി വി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ആദ്യം എഴുതാം
ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി പി സി വി എന്താണെന്ന് എഴുതി അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കൂട്ടാനാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ വർക്ക് ഡൺ എന്താ വരിക സീറോയാ വരിക എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആയത് ഡെൽറ്റ വി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളി ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ സീറോ വരും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി സീറോ വന്നാൽ പി ഇൻറ്റു സീറോ എന്ത് വരും സീറോ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സി പി മൈനസ് സി വി എഴുതി അതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി എച്ച് സി ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് പി വി നമ്മുടെ എന്താൽപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഡോ ബൈ ഡോട്ടി എന്ന് എഴുതാം എല്ലാ വാല്യൂസ് അതേപോലെ എഴുതാം അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ വന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് പി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോട്ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോട്ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്ലസ് പി വി ഇവിടെ എന്താണ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു പി വി എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അഥവാ പ്രീനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ആണ് കിട്ടുക കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ ആണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ഇൻറ്റു പി പി തന്നെ അവിടെ എഴുതി എന്താണ് ഡോ ഡോ വി ബൈ ഡോട്ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അതിലെന്താണ് സി പി മൈനസ് സി വിയിൽ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോട്ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ വാല്യൂ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് സോറി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മളവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സി പി മൈനസ് സി വിയിൽ എന്ത് വന്നു ഡോ യു ബൈ ഡോട്ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോട്ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ട എന്താണ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോട്ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അത് മൈനസ് അവിടെ സി വിയുടെ വാല്യൂ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സി വി എന്താണ് ഡോ യു ബൈ ഡോട്ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളി അത് അതേപോലെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ട വേറൊരു ടേമാണ് എന്ത് സിൻസ് യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വി ആൻഡ് ടി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയത്തിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയത്തിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ വി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി ഡി വി പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ഡി ടി എന്ന് എഴുതി ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡി ടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ വി ടി ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി പി പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി പി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിത്തെ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി പി എന്നായി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇക്വേഷൻ ടു നോക്കുക ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി പി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം എന്ത് വരും സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ വി പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി പി ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി കിട്ടി അത് ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പം എന്ത് വരും ലാസ്റ്റ് സി പി മൈനസ് സി വി എന്ത് വരുന്നു ഡോ വി ബൈ ഡോ സോറി ഡോ യു ബൈ ഡോ വി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി പി ഇതാണ് എന്ത് സി പി മൈനസ് സി വി അല്ലെങ്കിൽ സി പി സി വിയുടെ റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇത് ഇനി ഫോർ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്
മോൾസ് ഓഫ് ഐഡൽ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നെക്സ